Alors aujourd'hui on est 1970 équivalent temps plein. Après on a aussi comme partout euh, des intérimaires, des consultants qui viennent nous soutenir en termes d'expertise ou de charge de production durant l'année. La, dans la priorité on est toujours ce qu'on appelle security by design. Donc ça, ça reste quand même dans nos principes. Maintenant on a ajouté aussi le principe data by design. Et donc pour moi la, la data fait partie vraiment euh, de nos priorités par rapport à la stratégie d'entreprise. On a un autre gros gros projet, c'est qu'on est en train de construire un nouveau bâtiment et euh, donc euh, qu'on devrait en prendre possession euh, ici fin d'année pour l'intégrer technologiquement. Et donc c'est un vrai défi en termes d'innovation et euh, de pouvoir euh, faire les bons choix technologiques pour répondre euh, au futur des médias. Je dis c'est vraiment aujourd'hui que, que ce soit au niveau de l'IT mais au niveau du business qui est vraiment une responsabilité par rapport à la data, que ce soit sur l'enrichissement des médias, sur les métadonnées, dès l'acquisition de la matière, que ça fasse partie de notre ADN pour qu'on puisse, un, utiliser au mieux la matière et notre patrimoine, mais aussi mieux connaître nos publics et mieux cibler les publics de l'entreprise. On assiste à des démos, on prend des contacts avec différentes sociétés pour voir un peu quel type de service elles pourraient nous fournir. On voit, il y a un petit côté innovation, il y a un parcours innovation qui est présent. Euh, voilà, on découvre et, euh, dans un salon francophone. Voilà, C'est aussi l'intérêt. Ouais, ça permet de rencontrer des sociétés qu'on ne connaît pas. Euh, voilà, on a, soit on a des contacts sur des salons comme l'IBC. Cette année-ci, on n'est pas allé euh, euh, au NAB euh, à Las Vegas. Donc ça permet de prendre aussi du temps, du temps aussi d'échange entre nous deux. Donc euh, ça permet de, se, de dire pendant deux jours, euh, ben, on discute sur les projets, la sécurité, les initiatives. C'est un mini team building euh, à deux sur justement nos priorités, notre plan pour les prochaines années. Alors pour moi les grands défis c'est euh, ben, l'évolution de, de nos plateformes digitales qui c'est Ovio. Donc euh, alors je ne vais pas dire que c'est le concurrent euh, de Netflix ou, ou des plateformes euh, ou TF1 Plus ou M6 Plus. C'est vraiment que ces plateformes soient une référence en fédération à bruxelles et qu'on puisse évidemment euh, indexer nos médias pour avoir un meilleur, euh, les enrichir et aussi de pouvoir mieux cibler euh, euh, nos publics. Et donc l'évolution, c'est pouvoir répondre aussi aux évolutions des médias avec les réseaux sociaux, l'arrivée euh, des différentes plateformes et euh, de garder notre place euh, en termes de médias. On a mis une charte, on a écrit avec un groupe de travail, on a mis une charte en place surtout qui cible l'IA générative euh, et donc qui, est vraiment, euh, qui sont des guidelines au niveau de l'entreprise. Et euh, cette partie de Chartia dépend directement de l'administrateur général. Donc euh, moi j'étais quelque part contributrice, mais dépend de l'administrateur général parce que l'impact métier peut être important et l'impact éditorial. Donc dans, dans cette charge, évidemment, c'est euh, la publication d'articles euh, générés par l'IA, ce n'est pas recommandé si ça n'a pas été validé par l'humain. La création de vidéos de graphisme générées par l'IA doit être identifiée clairement pour nos publics. C'est une volonté même au niveau européen, puisqu'il y a des initiatives qui sont en cours, notamment aussi avec l'administrateur général, de, de bien garder la qualité de l'information et la, je veux dire, les valeurs de services publics en termes de qualité d'information. Vous participez aussi à l'évolution du cadre réglementaire avec la Commission européenne Alors, participer, pas vraiment, mais en tout cas, on a des groupes de travail au niveau de l'UR. L'UR et l'ensemble des radio-télévisions de services publics au niveau européen et plus large d'ailleurs. Et donc, on a effectivement des bureaux à Bruxelles, un bureau à Bruxelles qui se charge notamment de, de voir un petit peu quelles sont les réglementations qui sont en cours de développement. Euh, parfois il y a des consultations qui se font, donc on y participe en tant que service public. Si on zoome un peu sur l'équipe cybersécurité, c'est combien de personnes aujourd'hui Alors c'est 300 personnes. <rire> Je dis 300. <rire> Mais non Ici, c'est 300 personnes. Parce Dans la dit... direction, c'est 300 personnes. 300 personnes. Je dis que chaque euh, personne, chacun est responsable, chacun est responsable effectivement, de mettre en place et de conserver un maximum de sécurité. Donc c'est pour ça que je message, dis c'est 300. C'est le meilleur message que je peux faire passer. Le message que j'aime aussi faire passer, c'est euh, je n'aime plus entendre la responsabilité est entre le clavier et la chaise. C'est dans notre euh, qualité de travail et de la sécurité qu'on met en place et les outils qu'on met en place qui permettent à quelqu'un d'utiliser un outil en toute sécurité. En utilisant des règles, un peu comme un permis de conduire, 
euh, on doit mettre sa ceinture de sécurité sur la mise dans une voiture, c'est parce qu'elle est là et qu'on en a besoin et qu'on peut en avoir besoin. Donc voilà, l'idée elle est là. On se souvient pardon, des, des cyberattaques qui ont pu toucher TV5 par exemple euh... C'est une cyberattaque qui a effectivement réveillé énormément euh, les médias et le service public, où le service public, euh, à l'époque je le dis, se sentait quasi intouchable en disant euh, « personne ne nous veut du mal ». Et il a fallu effectivement cette cyberattaque pour se ça rendre compte. Une prise de conscience. Tout à fait. La prise de conscience a été très très forte. On a eu des, des très bonnes initiatives et une bonne réaction aussi du top management aux, de TV5, dont on fait partie aussi, dans le groupe TV5. Euh, on a pu travailler ensemble avec les différents RSSI des différentes télévisions qui composent TV5, télévision et radio. Très bien, même avec le Canada. Donc, euh... Il y a des bons échanges entre. Il y a un groupe aussi, les, les médias, le MFP, les médias publics francophones, et donc voilà, il y a des échanges d'expertise, de bonnes pratiques. Quand il y a on pas en une cyberattaque quelque part, on se prévient, ou s'il y a un outil qui marque qu'il y a des failles et tout. Donc et on a. Des ressources pas, mais en tout cas de l'information. En oui. tout cas, on partage de l'information dès que. On a à peu près tous les mêmes outils, ce qui est à peu près logique. Et donc, dès qu'il y a une vulnérabilité, une faille, une exploitation quelconque sur un des outils médias, bah, tout le monde se partage très très vite l'information. Très bien. Et au niveau de la diffusion, vous avez vos propres CDM également Oui. oui. Donc, on a sécurisé également Sécurisé, avec des partenaires qui, euh, qui font le travail aussi pour nous. On a, voilà, on a pas mal d'éléments qui sont mis en place. Euh, C'est clair que la diffusion, c'est l'élément le plus important. On a pu produire tout ce qu'on veut, mais si on ne sait pas le diffuser, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, mais on a vraiment tout une, des processus en place pour dire les sécuriser. Très bien, bah bonne continuation à tous les Merci. Deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.